హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ మీరందరూ చాలా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను ఈరోజు మనం అండర్స్టాండింగ్ ది సెల్ఫ్ సబ్జెక్ట్ యూనిట్ వన్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మీరు కనుక నా ఛానల్ కి రావటం ఫస్ట్ టైం అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు అసలు ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటి అనే చూద్దాం ప్రాబ్లమ్ ని మనం తెలుగులో సమస్య అని అంటాం లేదా ప్రశ్న అని మీనింగ్ కూడా వస్తుంది ఓకే ఏ డౌట్ఫుల్ ఆర్ డిఫికల్ట్ మ్యాటర్ రిక్వైరింగ్ ఏ సొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటంట ఏదైనా ఒక డౌట్ఫుల్ అయిన విషయం లేదా ఒక కష్టతరమైన విషయం దేనికైతే సొల్యూషన్ అవసరమో ఆన్సర్ అవసరమో దాన్ని మనం ప్రాబ్లమ్ అంటాం సమస్య ఉందంటే అక్కడ సమాధానం కూడా ఉండాలి కదా ఏ విషయానికైతే సమాధానం అవసరమో అలాంటి విషయాన్ని లేదా సిచ్యువేషన్ ని మనం ప్రాబ్లమ్ అంటాం ప్రాబ్లమ్ కి ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా ఉంది సంథింగ్ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ అకంప్లిష్ ఆర్ డీల్ విత్ ఏదైతే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటుందో లేదా అకంప్లిష్ చేయడం అంటే కంప్లీట్ చేయడం మనం అచీవ్ చేయడానికి కష్టంగా ఉంటుందో లేదా మనం డీల్ చేయడానికి అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ తో మనం వ్యవహరించడానికి దాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి కష్టపడతామో అలాంటి విషయాన్నే మనం ప్రాబ్లమ్ సమస్య అని అంటుంటాం ఓకే ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ హ్యావ్ టూ ఫీచర్స్ ఇన్ కామన్ ప్రతి సమస్యకి ప్రతి ప్రాబ్లమ్ కి రెండు విషయాలు కామన్ గా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే గోల్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్యారియర్స్ గోల్స్ అండ్ బ్యారియర్స్ ఈ రెండు విషయాలు కూడా ప్రతి ప్రాబ్లమ్ లో కామన్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం గోల్ అంటే ఏంటి ఎ గోల్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ ఆర్ వేర్ యూ వాంట్ టు బి గోల్ అంటే లక్ష్యం అనమాట మనం ఏదైతే చేరుకోవాలనుకుంటున్నామో మన ఫైనల్ గోల్ ఏంటి మనం ఏదైతే సాధించాలనుకుంటున్నామో దాని గోల్ అంటాం అలాగే మనం వేర్ యూ వాంట్ టు బి అంటే ఇది పొజిషన్ కి సంబంధించింది అనమాట నేను ఏ పొజిషన్ లో అయితే ఉండాలనుకుంటున్నానో అది నా లక్ష్యం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి అది నా గోల్ నా లక్ష్యం ఓకేనా కరెస్పాండెంట్ అనేది పొజిషన్ నేను కరెస్పాండెంట్ పొజిషన్ లో ఉండాలనుకుంటున్నాను అలాగే ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ అంటే సాధించడం అనమాట ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇఫ్ యూ ఆర్ హంగ్రీ దెన్ యువర్ గోల్ ఈస్ టు ఈట్ సంథింగ్ మనకి ఆకలేసింది అనుకోండి మన గోల్ ఏంటి ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కి మన గోల్ ఏంటి ఏదైనా తినడం ఏదైనా తినే పదార్థాన్ని మనం సాధించుకుని దాన్ని తినడం అది మన గోల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎవో ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ దెన్ యువర్ గోల్ ఈస్ టు మాక్సిమైజ్ ద ప్రాఫిట్ మనం ఏదైనా ఒక కంపెనీకి ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి సిఇఓ అయ్యామనుకోండి అప్పుడు మన గోల్ ఏంటంటే కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం ఓకేనా సిచ్యువేషన్ బట్టి పరిస్థితిని బట్టి గోల్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది లక్ష్యాలు అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యారియర్స్ బ్యారియర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ అడ్డంకులు అనమాట మనం గోల్స్ ని సాధించే క్రమంలో మనకి ఎదురయ్యే అడ్డంకుల్నే మనం బ్యారియర్స్ అంటాం ఆబ్స్టికల్స్ దట్ ప్రివెంట్ అస్ ఫ్రమ్ అచీవింగ్ ద గోల్స్ మనం గోల్స్ అచీవ్ చేయడానికి లక్ష్యాలను సాధించడానికి మనకి ఎదురయ్యే ఆబ్స్టికల్స్ అడ్డంకుల్నే మనం బ్యారియర్స్ అంటాం ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో బ్యారియర్స్ దేర్ వుడ్ బి నో ప్రాబ్లమ్ ఈ బ్యారియర్స్ అనేవే లేకపోయినట్టయితే అసలు ప్రాబ్లమ్ అనేదే ఉండదు అడ్డంకులు ఉంటేనే కదా మనం ప్రాబ్లం వచ్చింది అని చెప్తాం ఓకేనా అసలు బ్యారియర్స్ అనేవి లేకపోతే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట మనం ఈజీగా మన గోల్స్ ని అచీవ్ చేయొచ్చు వెన్ యు ఆర్ హంగ్రీ దేర్ మే బి నో ఫుడ్ ఈ బ్యారియర్స్ అనేవి ఎలా ఉండొచ్చు అంటే మనకు ఆకలేసింది కానీ మనకి ఫుడ్ లేదు తినడానికి అదొక బ్యారియర్ అనమాట పైన ఎగ్జాంపుల్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం మనం ఆకలేసినప్పుడు మన గోల్ ఏంటి ఫుడ్ ని సంపాదించి తినడం ఓకేనా కానీ ఆ ఫుడ్ సంపాదించి తినడానికి మనకి ఇక్కడ బ్యారియర్ ఏంటి మనకు అందుబాటులో ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏమి లేవు అది బ్యారియర్ అనమాట ఆ బ్యారియర్ ని క్రాస్ చేసి మనం ఆహారాన్ని సంపాదించుకుని తినాలి ఓకేనా అప్పుడే మనకున్న ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది ఇఫ్ యు ఆర్ ఎవో దెన్ దేర్ మే బి మెనీ బ్యారియర్స్ లైక్ ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఎక్సెట్రా సిఇఓ ఒక గోల్ ఏమని చెప్పుకున్నాం కంపెనీకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ ని ఇవ్వడం ఓకేనా లాభాలు వచ్చేలాగా చేయడం కంపెనీకి ఆ గోల్ అచీవ్ చేయడానికి బ్యారియర్స్ ఏమై ఉండొచ్చు ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అంటే తగిన వనరులు లేకపోవడం మనీ అవ్వచ్చు వర్కింగ్ పీపుల్ అవ్వచ్చు స్టాఫ్ లేకపోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా బ్యారియర్స్ వీటిని క్రాస్ చేసి ఈ అడ్డంకులను అన్నిటినీ అధిగమించి కంపెనీకి ప్రాఫిట్స్ వచ్చేలా చేయడమే సిఇఓ ఒక్క అల్టిమేట్ గోల్ అనమాట ఇవి ప్రాబ్లం యొక్క టూ ఫీచర్స్ 
బ్యారియర్స్ ని రికగ్నైజ్ చేయడం బ్యారియర్స్ కూడా ప్రాబ్లమ్ కి సినోనిమ్ కింద వాడచ్చు అనమాట మనం మన గోల్ ఫైనల్ గోల్ ని అచీవ్ చేయడానికి మనకి ఏవైతే బ్యారియర్స్ ఉన్నాయో మనకి ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉన్నాయో ఫస్ట్ వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి రికగ్నైజ్ చేయాలి వాటిని ఓవర్కమ్ చేసి మనం అనుకున్న దాన్ని సాధించాలి అదే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే ఓకేనా మనకి ఏదైనా ఒక కష్టతరమైన సిచ్యువేషన్ ఎదురైనప్పుడు దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం అడ్డంకుల్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి నాకున్న బ్యారియర్స్ ఏంటి వాటిని నేను ఎలా అధిగమించగలను అనేది తెలుసుకుని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఓకే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో కొన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి స్టేజెస్ ఏంటో చూద్దాం ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది డెసిషన్ మేకింగ్ కి సిమిలర్ గానే ఉంటుంది ఓకేనా డెసిషన్ మేకింగ్ లో కూడా మనం స్టేజెస్ చూసాం ఈ స్టేజెస్ కూడా దానికి సిమిలర్ గానే ఉంటాయి ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అసలు ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అనేది కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకోవాలి డెసిషన్ మేకింగ్ లో కూడా ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఇదే అసలు ప్రాబ్లమ్ ఏంటి ఎందుకు వచ్చింది ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ లో చూసాం కదా మనం ఇక్కడ కూడా సిమిలర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఇన్వాల్వ్స్ డిటెక్టింగ్ అండ్ రికగ్నైజింగ్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్స్ నేచర్ అండ్ డిఫైనింగ్ ఇట్ మనం ప్రాబ్లమ్ ని డిటెక్ట్ చేయడం రికగ్నైజ్ చేయడం ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అసలు మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అనే దాన్ని గుర్తించగలగడమే ఫస్ట్ స్టేజ్ మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో తర్వాత ఆ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఎలాంటిది దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయగలం మనం అంటే దాన్ని మన వర్డ్స్ లో ఎలా అర్థం చేసుకోగలం మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం ప్రాబ్లమ్ ని అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది అనమాట సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ వచ్చేసి స్ట్రక్చరింగ్ ది ప్రాబ్లమ్ అంటే ఒక ఆ ప్రాబ్లమ్ కి మనం ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇవ్వాలి ఇన్వాల్వ్స్ అబ్జర్వేషన్ కేర్ఫుల్ ఇన్స్పెక్షన్ ఫ్యాట్ ఫైండింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్ ఏంటి అబ్జర్వ్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్ ఏంటి ఇది దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి దీని వల్ల ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు ప్రాబ్లమ్ యొక్క మెయిన్ కాజ్ ఏంటి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ప్రాబ్లమ్ ఓకేనా ఇలాంటివన్నీ కూడా అబ్జర్వేషన్ ద్వారా ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా తెలుసుకుని ప్రాబ్లమ్ కి ఒక కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ అనేది ప్రొవైడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి డీప్ గా అనలైజ్ చేయాలి అంటే ప్రాబ్లమ్ ని కంప్లీట్ గా రూట్స్ నుంచి అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి లుకింగ్ ఫర్ పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ జనరేట్ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ పాసిబుల్ కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ అవాల్యుయేట్ దెమ్ మనం పైన అనలైజ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్ కి ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయగలం అనేది థర్డ్ స్టేజ్ లో వస్తుంది ఒక ప్రాబ్లమ్ కి ఒకటే సొల్యూషన్ ఉండకపోవచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉండొచ్చు అన్ని పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ ని మనం కూర్చుని డీటెయిల్ గా రాసుకోవాలి అనమాట నథింగ్ బట్ బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ అనమాట మెదడుకి పదును పెట్టడం అని చెప్పుకున్నాం కదా అది మనం థర్డ్ స్టేజ్ లో చేయాల్సి వస్తుంది ఫోర్త్ స్టేజ్ వచ్చేసి మేకింగ్ ఎ డెసిషన్ This is the complex stage of the process. Choose one best solution for the problem. Your decision should be able to overcome the barrier successfully. Decision making is very important and complex stage of process. In the problem solving process, decision making is very important. Why? Because we have to make the decision to make the final result. We choose the wrong solution. చూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దాని వల్ల చాలా నష్టపోవచ్చు మనం ఓకే ఒక్కొక్కసారి మనం తీసుకునే ఈ డెసిషన్ వల్ల చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం డెసిషన్ అనేది కరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి మనం థర్డ్ స్టెప్ లో జనరేట్ చేసిన సొల్యూషన్స్ లో ప్రతి దానికి ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి ఈ సొల్యూషన్ కి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా అన్నిటిని బేరీజ్ వేసుకుని వెయ్ చేసి అవాల్యుయేట్ చేసి కరెక్ట్ సొల్యూషన్ అనేది తీసుకోవాలి మనం ఫోర్త్ స్టేజ్ లో ఓకే మన నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే పైన తీసుకున్న డెసిజన్ కి కార్య రూపం ఇవ్వడం అనమాట తీసుకున్న డెసిజన్ ని యాక్షన్ రూపంలోకి తీసుకురావడం అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయడం యాక్సెప్ట్ అండ్ క్యారీ అవుట్ ద చూజ్ అండ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ పైన మనం ఒక కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ని చూజ్ చేసుకున్నాం కదా ఆల్ ద పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ నుంచి ఒక సొల్యూషన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం దాన్ని కార్య రూపంలోకి తీసుకురావడం అంటే కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ని ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేలాగా చేయడం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనల్ స్టేజ్ వచ్చేసి మానిటరింగ్ అండ్ సీకింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ మనం తీసుకున్న డెసిషన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాక వచ్చిన రిజల్ట్ ఎలాంటిది మనం అనుకున్న రిజల్ట్ వచ్చిందా రాదే రాలేదా మనం అనుకున్న సక్సెస్ అచీవ్ చేసామా లేదా అనేది మనం మానిటర్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎక్
మనం తీసుకున్న డెసిషన్ వల్ల చాలా చేంజెస్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఆ చేంజెస్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన పీపుల్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ వాళ్ళ మీద ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది పాజిటివ్ గా ఉందా నెగిటివ్ గా ఉందా ఏమైనా తప్పులు జరిగాయా ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో అలాంటి తప్పుల నుంచి మనం నేర్చుకుని నెక్స్ట్ టైం ఆ తప్పులు రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి ఓకేనా ఇది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో ఉన్న స్టేజెస్ అనమాట డెవలపింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలంటే ఎలా ఉండాలి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ యువర్ సెల్ ఫ్రమ్ ద సిచ్యువేషన్ మనం ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆలోచించాలి ఎంతసేపు ఆ సిచ్యువేషన్ మైండ్ లో పెట్టుకుని అయ్యో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎలాగా ఏం చేయాలి అని కంగారు పడకుండా ఫస్ట్ ప్రశాంతంగా సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు రావడానికి ట్రై చేయాలి కానీ బయట నుంచి చూసినప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది మన పర్స్పెక్టివ్ నుంచి కాకుండా ఇతరుల పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఆలోచించాలి అని చెప్పుకున్నాం కదా డెసిషన్ మేకింగ్ లో అలాగే ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి మనం బయటకు వచ్చి ఆలోచించాలి థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అంటే మనం క్రియేటివ్ అండ్ అన్యూజబుల్ సొల్యూషన్స్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలన్నమాట రొటీన్ గా కన్వెన్షనల్ వేలో ట్రెడిషనల్ వేలో ఆలోచించకుండా క్రియేటివ్ వేలో క్రిటికల్ థింకింగ్ అనేది ఉండాలి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ లో క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ కూడా వస్తాయి ఓకేనా అలాగే ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా రూల్స్ ని ఫాలో అవుతూ కాకుండా ఒక్కొక్కసారి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింక్ చేయాలి కొత్త కొత్త వేస్ ని కొత్త కొత్త సొల్యూషన్స్ ని ఐడియాస్ ని క్రియేట్ చేయగలగాలి అప్పుడే మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అనేవి ఎఫెక్టివ్ గా డెవలప్ అవుతాయి డెవలప్ అనలిటికల్ స్కిల్స్ అనలిటికల్ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి మనం అనలిటిక్ అంటే అనాలసిస్ చేయగలగాలి అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి ప్రతి పార్ట్ ని డీప్ గా విశ్లేషించగలగాలి ఓకేనా దాన్నే మనం అనాలసిస్ అంటాం లెర్న్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్ అసలు ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అసలు దీని ప్రాబ్లం అని ఎందుకు అంటున్నాము అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి ఫస్ట్ స్టేజ్ లో కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ కూడా ఇదే కదా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి ఎలా స్టార్ట్ అయింది అని మనం కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకోగలిగితే దాని సొల్యూషన్ కూడా అంతే త్వరగా మనం అచీవ్ చేయగలుగుతాం సొల్యూషన్ ని తీసుకురాగలుగుతాం ఓకేనా ఇది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు యూజ్ఫుల్ గా అనిపించినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి దానివల్ల వాళ్ళు కూడా ఎంతో కొంత ఉపయోగం పొందుతారు నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ